एक एम्प्लॉय को रिज़ाइन करते हुए यानी अपनी जॉब छोड़ते हुए या एम्प्लॉयर को टर्मिनेट करते हुए यानी जॉब से निकालते हुए एक नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से ये नोटिस पीरियड कितना होता है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है तो चले समझते हैं कि आपको कितना नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा रिज़ाइन करते हुए तो अगर आपने एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है जो कि सारे के सारे जो एक्सपैट्स हैं सऊदी अरेबिया में रहते हुए रहने वाले आ, उनको आर्टिकल 37 के हिसाब से एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट ही मिलता है तो हम सारे जो भी पाकिस्तानी इंडियन एक्सपैट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं तो अगर आपने एक आपका एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर इस केस में आपको कितना नोटिस पीरियड सर्व करना है आपको उतना नोटिस पीरियड सर्व करना है जितना आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट बैक आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में जाएं और देखें कितना नोटिस आपने लिखा है उतना आपको सर्व करना है एम्प्लॉयी जॉब छोड़ते हुए अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई नोटिस पीरियड नहीं लिखा हुआ तो फिर इन दैट केस तीस दिन का नोटिस पीरियड अप्लाई होगा अगर आपका एक इंडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपका नहीं है क्योंकि ये सऊदियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनको साठ दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना है पड़ेगा जॉब को छोड़ते हुए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि साठ दिन का नोटिस पीरियड अप्लाई होता है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में भी जो कि गलत है क्योंकि आर्टिकल सेवेंटी जो है वो साठ दिन के नोटिस पीरियड की बात करता है और आर्टिकल सेवेंटी सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और आर्टिकल सेवेंटी के हिसाब से इनडेफिनेट uh, कॉन्ट्रैक्ट uh, एक सऊदी का ही हो सकता है एक नॉन सऊदी का नहीं हो सकता अगर एक एम्प्लॉयर टर्मिनेट uh, कर रहा है एक एम्प्लॉय को अंडर आर्टिकल 77, तो उसको उसको कोई नोटिस पीरियड सर्व करने की जरूरत नहीं आर्टिकल 77 क्या होता है क्योंकि आर्टिकल 77 में उसको एम्प्लॉयी को वैसे काफ़ी कंपनसेट करना पड़ता है जैसे दो महीने या चार महीने की सैलरी एडिशनल देनी पड़ती है इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना दी है आर्टिकल 77 को समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं आ, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं अगर एक एम्प्लॉ एम्प्लॉयर जो है वो टर्मिनेट करता है एक एम्प्लॉई को यानी कि एक फील आपको टर्मिनेट कर रहा है अंडर आर्टिकल एटी अंडर आर्टिकल एटी में मिसकंडक्ट के वजह से टर्मिनेट किया जाता है तो अगर मिसकंडक्ट की वजह से टर्मिनेशन है तो उस सूरत में कोई नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड नहीं है इसी तरह अगर एक एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के मिसकंडक्ट यानी कि बुरे बिहेवियर की वजह से यानी बुरे बिहेवियर की वजह से रिज़ाइन कर रहा है तो उसको कोई आ, इसको इसको कोई भी नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है अगर एक एम्प्लॉय प्रोबेशन पीरियड के दरमियान प्रोबेशन पीरियड में रिज़ाइन कर रहा है या एम्प्लॉयर उसको टर्मिनेट कर रहा है तो उसको वन डे नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि ये जो नोटिस पीरियड मैंने अभी आपको अब सारे बताए हैं ये मिनिमम नोटिस पीरियड है अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इससे लंबा नोटिस पीरियड लिखा है यानी कि अगर तीन महीने का नोटिस पीरियड लिखा है आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर तीन महीने का नोटिस पीरियड अप्लाई होगा इससे कम किसी सूरत नहीं अप्लाई होगा इससे ज़्यादा अप्लाई हो सकता है और एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ये नोटिस नहीं देना चाह रहे यानी आपको मिसाल के तौर पर बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और आप दो महीने का या एक महीने का नोटिस नहीं देना चाहते अपने एम्प्लॉयर को तो या आपका एम्प्लॉयर आपको निकाल रहा है और आपको विदाउट नोटिस निकाल रहा है तो फिर वो क्या करेगा उसको एक महीने की सैलरी या जितना भी नोटिस पीरियड है उतने दिन की सैलरी पे करनी पड़ेगी और वो विदाउट नोटिस भी निकल सकता है ये है आर्टिकल सेवेंटी ऑफ सऊदी लेबर लॉ